Мы представляем команду Ямалонецкого автономного округа. Мы приехали на ваше мероприятие, принять участие в ваших соревнованиях, таких масштабных, интересных. Заодно поделиться своим опытом, посмотреть у вас, как происходит. В нашем составе четыре наших спортсмена. Это дети оленеводов, тундровых оленеводов, немцев в основном. Вот наша делегация будет принимать участие. Сегодня вот наша девочка, по предварительным данным, заняла первое место в прыжках через нар. А, ну, вообще впечатления, конечно же, приятные и необычные, потому что а, мы тоже с севера, в принципе. Ну, у вас немножко другая, другая природа. А климат, конечно же, похож, поэтому таким трудностям а, морально, физически мы были, в принципе, готовы. Я с Таймы Расхатинского района. Только что закончила участвовать в соревнованиях по метанию Маута или Аркана. А для меня сложность была в том, что он скручивается, когда ты его кидаешь, и мокнет от снега. Ну вот сначала мы становились сюда на старт, потом бежали на 7 метров вроде, и начинали наматывать на правую руку, ну это уже кому как удобно, душа он или проша. А, ну я примерно там около 20, ну на первые около 15, наверное, кругов наматывала. А потом уже на следующую руку и берешь конец. Если ты не возьмешь конец, то это как вроде не считается каждой дистанции. Четыре раза я промахнулась, на первый раз я попала, на второй вроде я... Да, на, а, на 8 метров я не попала и потом попала на второй раз. Но условия мужского отличаются от женского то, что у нас подальше идет. Женская начала с 7 метров до 11, у нас с 11 до 15 идет. А так, в правило, все то же самое. Ну, вживую оленя еще пока не ловил, с арканом тем более. Завтра у нас будет лов оленей, там командный, двоем заходим. И вот завтра узнаем, как пойдет или не, не получится. А ты как себя вот веришь? Это аркан. По-нашему это тиндя. Оно сделано, короче, из оленей, из оленей кожи. Ну, мы с малых лет мы этим занимаемся. Как исполнилось там лет пять уже, у тебя должен быть, если ты мужик, ну, имеет парень, то у тебя с пяти лет уже такое должно быть. Прямо сейчас Степан из Иркутской области закинет на меня на вот, и мы посмотрим, насколько сложно, насколько круто это получится сделать. Должно быть 7 метров. 7 метров. Давай, иди туда дальше. Дальше. Ты Итак, летел. первый раз было мимо. Все, да? Итак, не у всех, не у каждого спортсмена получится сделать это с первого раза, поэтому мы попробуем сейчас сделать это самому. Все, я поняла принцип. Да. Чтобы закинуть, нужно, чтобы эта петля оказалась там. Ну-ка, давайте, давайте как чуть подальше. Стоп! Мне сделали поблажки, это примерно метров три. Раз. Ну вот тут-то намотайте, чтобы веров мало-то, чтобы долетел то он у вас. Сейчас долетит. Ладно Все, я бы точно заняла на этих соревнованиях Последнее место Степан, спасибо, что подсказали и показали Маленький мастер-класс Надеюсь, у вас получится, вы уже участвовали? Нет, еще Удачи Но. Соревнования были огонь Мы так болели, что я немножко отморозила пальцы на ногах Супер, а что больше всего понравилось? Мне очень понравилась атмосфера, атмосфера вот, которая царит, вот этот соревновательный дух, но при этом из-за того, что все мы все-таки собрались на праздник под эгидой этих соревнований, все равно стоит какой-то такой дружеский коллектив, в котором присутствует соревновательный дух. Это очень такой важный трепетный момент эти, этого мероприятия. А что больше всего ждете, может быть, олени, наверное, да? А, больше всего жду шашлык. В конце покорно. Нет, мы там выезд в Иенгру, и каждый год там продают шашлык. 
Я надеюсь, что в этом году Нелюнгринский район не откажется от своей традиции и будет шашлык. Когда я участвовал по Аркану, я использовал технику, которую тренировал дома. Я собирал аркан мелкими, потом кидал терпь плечо. Так эффективнее и точнее лечит аркан.